Thomas, herzlich willkommen in Graz äh, mit einer Ladung Bücher, mit einem wunderbaren Werk. Ganz einfach zunächst gefragt, wie fühlt sich das an, das eigene Werk in einem solchen Kompendium jetzt versammelt und verfasst zu sehen? Ja, das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, weil es einen Prozess zum Abschluss bringt und man damit nochmal die Möglichkeit hatte, eine wirklich sehr lange Zeitspanne mit äh, unterschiedlichsten Erfahrungen, Begegnungen, Zusammenarbeiten noch einmal zu reflektieren und letztendlich irgendwie in einem Werk irgendwie zu versammeln. Das ist wirklich wie so eine, eine Rhythmisierung, die einem hilft, irgendwie natürlich auch irgendwie die, die eigene Arbeit noch besser zu verstehen und sie auch zu einem Baustein des eigenen Lebens werden zu lassen. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass so viele enge Weggefährten, Jena, mit der wir viele Projekte zusammen gemacht haben, sie hat das schon gesagt, und ich freue mich natürlich auch sehr, dass Lorenz heute hier ist. Eine ganz intensive, großartige Zusammenarbeit, auch über Jahrzehnte. Und ich freue mich natürlich, hier zu sein, weil wir mittlerweile natürlich auch schon über Jahrzehnte zusammenarbeiten. Und das ist für mich auch eine der schönsten Zusammenarbeiten überhaupt mit Institutionen im Kunstraum gewesen. Ja, wir haben ja zunächst so etwas wie eine Retrospektive im Frühjahr gemeinsam gemacht, auch mit Lorenz gemeinsam wo sehr viele oder der Großteil der Filme, die hier auch bearbeitet sind, textlich bearbeitet sind, bildlich bearbeitet sind, wie ein Drehbuch quasi auch äh, ins Buch übersetzt äh, worden sind, äh, ausgestellt waren. Äh, und äh, wir tun das jetzt bewusst auch noch einmal hier, nicht einfach als Buchpräsentation, sondern auch äh, als äh, in einem, in einem ja, fast Meta, metasprachlich gesagt, als eine... Aufnahme in, unserem, in, unseren, in unser kuratorisches Arbeiten, das in der Tat über Jahrzehnte geht und das in einer gewissen Weise immer auch den Aspekt von Religion in der Gegenwartskunst im Blick hat. Und ich finde, dass gerade dein Werk diesen Aspekt von Religion in der Gegenwartskunst in einer Weise widerspiegelt, wie es auch kaum vergleichbar Ähnliches gibt. Nicht nur, dass du Bilder produzierst, Bilder produziert hast, Bilder hergestellt hast, Bilder bearbeitet hast, die die Themen der Religion berühren, aber nicht im Sinne ikonografischer Natur, auch nicht im Sinne von Ikonografie in dem Sinn, was man davon erwartet, wenn man zum Beispiel eine Nonne äh, ins Bild setzt, als Cineast gibt es gewisse äh, Regeln in der Massenkultur, wie das vorzugehen hat, sondern du hast auch diese scheinbare, klare Wiedererkennbarkeit noch einmal gebrochen in eine in einer Einfachheit hinein, die fern von massenmedialen äh, Zugriffen äh, auch äh, äh, produziert wird. Und ich glaube, dass dieser Form, diese Form von, sage ich mal, Ikonoklasmus, Verweigerung auch, wie mit Religion umgegangen wird, hin in eine, äh, in eine Innensicht, äh, sage ich jetzt mal sogar des Glaubens, äh, wie ich es in dieser Form tatsächlich äh, nicht kenne. Insofern, glaube ich, ist das sich so etwas wie eine Kongruenz zwischen uns als Museum für Gegenwartskunst und Religion und deinem Werk, das äh, jetzt ganz nüchtern kunsthistorisch betrachtet eine Reflexion über das Porträt ist, äh, gegeben. Und gerade in dieser nüchternen kunsthistorischen Reflexion als Selbstbefragung, als Befragung des Mediums Porträts, diese Dimensionen von Spiritualität, von Glauben, von Endlichkeit, von Unendlichkeit hineinzuverweben, Fragen von Sinn, Frage von Dasein, Zweck des Daseins, von Existenzialität, das ist doch unglaublich beachtlich, um das gleich mal zu Beginn loszuwerden, warum wir diese Nähe auch gefunden haben über diese Jahrzehnte hinweg. Ja, deshalb ist es für mich natürlich eine ganz besondere Freude, dass jetzt mein und das Filmarchiv von der Zusammenarbeit mit Peggy, meiner Frau, 
nicht zuletzt sind für mich zumindest irgendwie die bedeutendsten Arbeiten aus diesem Werk zusammen mit ihr entstanden. Und es ist eine ganz große Freude, dass jetzt dieses Archiv in das Kulturmuseum übergeht, weil es eben so ist, wie du es gesagt hast. Es gibt eine ganz tiefe innere Kongruenz, die sich eigentlich, finde ich, irgendwie so zwischen dem Werk eines Künstlers und der Institutionen, die Kunst ausstellen, eigentlich kaum finden lässt. Wir arbeiten ja mittlerweile auch seit 15 Jahren zusammen. Ich habe das Kultum davor auch schon immer beobachtet, bin den Ausstellungen gefolgt, weil sie natürlich für mich von Interesse waren. Und habe da einfach gesehen, dass das hier ein Ort ist, wo ähm, Kunst mit wirklich existenziellsten Fragestellungen verbunden ist. Und das ist ja, das, wenn man sich sozusagen irgendwie sehr intensiv mit, mit Existenz auseinandersetzt, dann, dann ist man ja sehr schnell in einem Bereich, in den auch metaphysische ähm, Dimensionen mit hineinreichen. Und ich habe das Kultum immer als äh, eigentlich europaweit als den, den Ort äh, erfahren, wo eine Kontinuität, eine Wahrhaftigkeit in der Auseinandersetzung eben mit diesen ganzen Fragen, die dann auch den Raum öffnen in metaphysische Fragen, verfolgt haben, egal was für ein Zeitgeist im Hintergrund war, egal ob das von einem öffentlichen Diskurs und Interesse gedeckt war, sondern einfach aus einer inneren Überzeugung, aus einem inneren Auftrag. Und von daher ist das für mich eigentlich der Ort, wo ich meine Arbeit sehe und ich freue mich jetzt heute natürlich sehr, dass das in euer Museum übergeht. Ja, ich möchte mich natürlich an dieser Stelle jetzt auch nochmal oder jetzt ganz offiziell aufs Allerherzlichste bedanken und ich fühle mich oder wir fühlen uns unglaublich geehrt, dieses Werk in unserem Museum jetzt zu haben und auch eine Stelle zu sein, wo wir das auch verleihen an andere Ausstellungen, wenn wir angefragt werden. Das ist zunächst mal gesagt. Bevor wir jetzt in die einzelnen Aspekte, oder wo ich gerne mit dir in die einzelnen Aspekte einsteigen möchte, und vielleicht ist der erste Aspekt tatsächlich die Frage der Existenzialität und der Existenz und die Frage nach der Identität und, der, und des Sinns überhaupt, möchte ich dennoch unser Gespräch noch verorten, weil vielleicht schaut man es in zwei Jahren, in fünf Jahren an und denkt sich 2023, was war da? Und was war da in diesen Tagen, wo wir dieses Gespräch führen? Wir fühlen, dass wir in einer Weltsituation sind, die kollabiert. Wir fühlen nicht nur die Probleme dieses Klimawandels, sondern wir fühlen, dass gesellschaftlich etwas kippt. Du kommst aus Hessen, wo die AfD unglaublich viel Stimmen gewonnen hat, in Bayern ähnlich, bald die nächsten Wahlen, Deutschland rutscht ab. Wir, kommen, wir sind in einer Zeit, in, die, in, in Tagen, wo äh, terroristische, brutalste Akte äh, in Israel passiert sind und wir schauen kurz davor, wie wird der Rachefeldzug aussehen. Das heißt, wir sind in einer Situation von Krieg als Weltpolitik, in der weltpolitischen Situation. Und in dieser Situation führen wir jetzt das Gespräch. Das möchte ich jetzt nur sagen, damit uns nicht irgendjemand und Anzeichen vorwerfen könnte. Wir reden über das Jugendidentitäten, die, die vielleicht interessant sind und einfach so eine Sinnfragen thematisieren. Nein, ich glaube, dass gerade die Arbeit, die da draußen auch zu sehen war, in einer Umhüllung in einer von, von, von äh, Lorenz Estermann und auch die in den drei Zellen drüben, äh, als Jugendliche befragt wurden, wie das in diesem sogenannten migrantischen Milieu äh, oder von dir und von euch befragt wurden, wie das war. Und ich habe das Gefühl, dass das, was du ähm, thematisiert hast, bereits vor 15 Jahren, jetzt irgendwie eintrifft. Vielleicht können wir mit dieser Fragestellung einsteigen, das Existenzielle zum einen, tatsächlich auch im Hintergrund ins Reicht ins Metaphysische hinein, dazu werden wir 
auch noch kommen. Aber ich glaube, selbst in diese brutalste weltpolitische Situation, die wir fühlen und die für so viele die Realität ist, wie ist dieses Verhältnis, wie würdest du das jetzt in der Reflexion auch zu deinem Werk sehen? Ja, diese Frage eben nach, nach Existenz und der Bedrohung menschlicher Existenz ist eigentlich ganz zentral in diesem Werk. Also die Frage, wie kann man leben, wie kann man auch überleben, ist da natürlich ganz, ganz zentral gestellt. Und du hast die, die Liquid Identities angesprochen, die vor tatsächlich ungefähr 15 Jahren äh, entstanden sind. Da war es für mich halt die Frage, wie können ähm, junge Menschen in einem zutiefst benachteiligten Umfeld, wie können die eigentlich leben, wie können die ähm, diese Beschädigung, die sie auch strukturell erfahren, wie können die damit umgehen? Was haben die für Mechanismen? Was können sie dem äh, entgegensetzen? Und auch in diesem Projekt steckt natürlich diese Frage des, äh, des, des Lebens und Überlebens auch ganz intensiv äh, mit drin. Das war immer eine, eine Fragestellung, die soziale Aspekte, wie du sie jetzt gerade irgendwie angesprochen hast, die Fragen von, von Gesellschaft, irgendwie von friedlichem Zusammenleben, von unglaublichen Herausforderungen, die waren für mich immer entscheidend auf einer existenziellen Ebene. Also nicht auf einer sozial-moralischen Ebene, sondern mich hat immer interessiert, wie kann man sozusagen diesen unglaublichen Bedrohungen und Zumutungen die, den menschliches Leben ausgesetzt ist, wie kann man denen widerstehen? Wir haben ja hier ein Kapitel äh, in dem Buch, der, das heißt äh, über Zuflucht und Befreiung. Und das sind eben die zentralen Themen, das sind nicht nur die zentralen äh, Themen von äh, Identitätsentwicklung, wir brauchen alle ein, eine Art von Geborgenheit oder Sicherheit und gleichzeitig aber einen Freiraum, sonst können wir uns nicht entwickeln. Und es sind halt die, auch die zentralen Fragen, unserer Gegenwartsgesellschaft geworden und ähm, das ist schön, dass Lorenz gerade hier sitzt, das war von Anfang an, als wir uns vor fast 20 Jahren begegnet sind, waren das die Themen, über die wir selbstverständlich gesprochen haben, weil wir auch wussten, dass wir einfach äh, in einer Welt leben, die sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickelt und dass diese Fragen auch von Zuflucht und auch von letzter Zuflucht, also so unendlich bedroht zu sein, dass man die ganzen Dimensionen von, von letzter Zuflucht, auch von vertikaler Migration äh, mitdenken muss, um ein Kunstwerk zu machen, in dem sich andere und auch Gesellschaft wiederfinden kann. In dem Kunstwerk, das du jetzt ansprichst, nämlich den Film der letzten äh, Zuflucht, finden wir ja auch in dieser Interaktion mit äh, den verlassenen Städten oder verlassenen Gebäuden von Lorenz Estermann ja fast solche dramatischen Kriegsbilder bereits vorweggenommen und äh, gespiegelt. Äh, und du spielst zwar oder baust das collageartig äh, ein äh, und gleichzeitig führst du dieses Thema in die, in die existenziellste Form von Grenze. Nämlich nicht nur Grenze, was das künstlerische angeht, vielleicht von Felicitas Hoppe oder das Philosophische von Thomas Macho, die als Überthema spielen, sondern auch was, was äh, psychische oder Krankheitsformen angeht. Eine Mitschülerin von dir wurde, ist, wurde plötzlich Opfer einer Erbkrankheit in, 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 in in der Pubertät oder kurz nach der Pubertät äh, und hat die Sprache verloren, die gleichzeitig ähm, ihr Medium des Ausdrucks war. Sie war Schriftstellerin. Äh, das heißt, das, was einem wirklich zu innerst ausmacht, dass einem das auch noch genommen werden kann. Wo man als Zuseher, als Zuseherin einfach mal reinkommt, was es heißt überhaupt, dass Sprache sich selber ausmacht und dass einem das auch noch genommen wird. Was ist da die letzte Zuflucht? Also es sind also Aspekte, auch in einer psychiatrischen Klinik oder in einer äh, Sterbeklinik, äh, wo diese Fragen von Endlichkeit nicht einfach, wie du sagst, moralisch gestellt werden, sondern in einer Abgründigkeit, die aber jetzt nicht das heilige Nichts propagiert, sondern äh, in einer Weise 
etwas offen lässt und gleichzeitig vielleicht auch hoffen lässt. Tatsächlich, ich finde das, find das einen unglaublichen Film und auch einen unglaublichen, unglaublichen Zugang zum Thema Grenze und vertikaler Zuflucht in einer Zeit, wo so viel von der horizontalen Zuflucht und Zuflucht als politisches Problem die Rede ist. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den man hier besonders hervorheben muss in, der, in dieser künstlerischen Bearbeitung, dass das, was, was wir gesellschaftlich schon nicht schaffen, diese, Vertika, diese horizontale Zuflucht zu bearbeiten, äh, mit der vertikalen Zuflucht dazu zu denken. Ja, der Film der letzten Zuflucht ist eigentlich da das, tatsächlich das zentrale Werk, weil er diese Aspekte von innerer letzter Zuflucht aber auch ähm, von Aspekten die einer, einer, äh, von, von Zuflucht auch auf einer globalen oder gesellschaftlichen äh, Ebene gedacht, ähm, fundamental miteinander verbindet. Die Kerngeschichte ist ja die Geschichte eines Adoptivvaters, der ein schwerst traumatisiertes Kind zu sich genommen hat und der zusammen mit seiner Frau wirklich sein Leben einsetzt, um gegen all diese Traumatisierungsprozesse dem Kind eine, eine, eine Erfahrung von Zuflucht zu vermitteln. Und das sind, das, da werden dann die, diese, diese Bemühungen äh, geschildert, in, in, eigentlich in allen Facetten, was die, die Aspekte von, von Zuflucht äh, nicht annehmen zu können, äh, Grenzen von Zuflucht geben zu erfahren. Und wenn man die dann natürlich irgendwie ins, ins Kollektive ähm, interpoliert, dann sind wir bei genau solchen Fragen. Also auch letztendlich bei einem, einem, einem christlichen Paradigma, nämlich sein Leben zu geben für den anderen. Wie, was, was muss man eigentlich tun, äh, wie weit muss man gehen können, um einem anderen Menschen oder anderen Menschen Zuflucht zu geben. Und das wird in ex, äh, experimenteller Weise eigentlich... Ähm, bis, bis zu den letzten Fragen und bis zu den letzten Abgründen in diesem Film thematisiert. Und wir sehen jetzt irgendwie die, die Häuser von Metropolar City, von, von Lawrence Estermann, die für den Film so eine, eine visuelle Ebene darstellen. Auf der einen Seite sind sie ganz klar als Modelle sichtbar, also es geht nicht um Bilder, die jetzt irgendwie mit Found-Footage-Material ähm, Kriegsszenarien zeigen, äh, sondern wir sind ganz bewusst irgendwie auf einer Modellebene geblieben, ähm, damit eben nicht irgendwie so ein, ein Eindruck entsteht, man wisse, was sozusagen mit diesen Kriegsbildern, die, die alltäglich über den, äh, den, den Fernseher laufen, gemeint ist, sondern dass man dazu eine Distanz hat, aber dass man irgendwie auf einer sinnlichen Ebene mit diesen verlassenen, dunklen Häusern ähm, eine Erfahrung hat von letzter Zuflucht. Und äh, auf dramatische Art und Weise hat sich das ähm, Jahre später dann einfach erfüllt, weil das sind genau die Bilder, äh, die wir dann aus dem Krieg in der Ukraine gesehen haben. Die zerbombten schwarzen Häuser. Und so auf dieser Ebene gibt es ganz viele Dinge, die zusammenspielen wo auf einmal das Modell oder die persönliche Erfahrung eine, eine Schicht herstellt, die sich dann immer wieder deckt, auch mit Erfahrungen, die wir dann in unserer Gegenwartsgesellschaft machen. Das sind Beispiele, die, du hast es schon gesagt, irgendwie wo, wo eine Frau, die irgendwie eine, eine unfassbare Erkrankung hat, die ihr über Jahrzehnte immer mehr und mehr ähm, Möglichkeiten des Lebens, Bewegung, ähm, das Augenlicht nimmt und die trotzdem ähm, auf weiterhin natürlich auf der Suche ist, für sich selbst irgendwie eine innere Zuflucht zu erreichen und die dann am Ende zu so einer Aussage kommt, dass sie sagt, natürlich sind es, äh, sind es Loslassprozesse, die von uns gefordert werden, ein Loslassen, was sich dann äh, im Tod bündelt. Und die, diese Art von, von Erfahrung die haben mich, äh, und Erkenntnisse äh, haben mich eigentlich immer interessiert. Was mich äh, da auch so überzeugt in deinem künstlerischen Werk, ist diese Form von Erfahrung, die in einer wirklich äh, filmkünstlerischen Weise äh, auch mit einer unglaublichen Fähigkeit, äh, die Kamera einzusetzen, die Art der Kameraführung, das Bild verschwinden zu lassen, äh, 
die Frau Gesse hat schon gesagt, in, ins, äh, in Schwarz äh, zum Beispiel, das du, du ja öfters äh, einsetzt, das ist alles sehr äh, bewusst kalkuliert, wie das natürlich ein guter Regisseur äh, macht, aber bei dir ist es noch einmal eine künstlerische Form, wie ich finde. Wir werden dazu vielleicht auch noch ähm, ähm, mehr kommen. Ähm, die, diese, ähm, diese, die, diese Form, Erwartungen auch in einer Weise zu durchbrechen ähm, oder bewusst ähm, auch gegen den Mainstream äh, anzudrehen ähm, oder auch anzuschreiben, hast du ja auch mehrfach in deinem, in deinem frühen Werk auch gehabt, aber es hat eine erste Kulmination erfahren dann in dem ersten der drei großen Filme, nämlich im Film der Antworten, wo es, wo es wie der Film schon sagt, nur um Antworten geht, aber deine Fragen sind nicht zu hören. Und diese Fragen sind äh, auch nicht so, wie man es vielleicht von einem zeitgenössischen Künstler oder zeitgenössischen Filmemacher erwarten würde. Es geht also darum, dass du Nonnen abgebildet hast und du hast nicht die Fragen gestellt, die man üblicherweise Nonnen stellt, wie äh, ist ihr Verhältnis zur Welt, wie ist das Verhältnis zur Sexualität und so, und so weiter und so, oder wie, wie außerordentlich muss man sein, dass man überhaupt vorkommt, was Klöster äh, ja äh, öfters machen und in diese Falle tappen, weil sie natürlich auch in Massenmedien, im massenmedialen Kontext äh, ihrer, ihrer Berufung äh, nachgehen und manche fallen da auch rein. Nein, du hast sie tatsächlich in diese Existenzialität auch hineingelassen, was die Frage vor allem hat es tatsächlich einen Sinn, was ich da mache? Gibt es Gott überhaupt? Und äh, wie hoch ist das Preisgeld, das ich dabei äh, einsetze? Ähm, man kommt also quasi wirklich in eine andere Welt hinein, wenn man sich in diese vier Stunden hinein begibt. Und dieses Werk hat ja auch eine breite Resonanz, weil es nicht nur in der Zeche Zollverein jetzt das erste Mal zu sehen war, bei uns glaube ich zum zweiten oder dritten äh, Mal, äh, sondern dieses Werk hat auch eine Rezeptionsgeschichte, das zunächst, und Anführungszeichen, kirchliche Institutionen, museale Institutionen das eher abgelehnt haben, weil das zu direkt war. Und museale Institutionen abgelehnt haben, weil das einschlägig äh, Nonnen äh, darstellt. Das heißt, dieses zwischen den Stühlen sitzen mit der Thematisierung, eines solchen Bildbegriffs, sage ich jetzt mal äh, abstrakt, hast du sehr ähm, äh, radikal erfahren äh, müssen, wiewohl es dann später natürlich eine große Resonanz hat. Ja, vielleicht kannst du dazu auch einige Worte verlieren. Ja, beim Film der Antworten ähm, war natürlich die besondere Herausforderung, dass man ähm, eine Nähe zu den Schwestern, die auch... Ähm, auch eine, über eine äh, wirklich fast exzessive Verwendung der Großaufnahme äh, stattfindet, äh, im Bild herstellen musste. Aber ich musste natürlich auch, um etwas über dieses Lebenskonzept in seiner Radikalität zu erfahren, musste ich einfach den Schwestern nahe kommen. Wenn ich da jetzt mit einer Distanz herangehe und sage, mal gucken, was sich mir äh, da zeigt und vielleicht kann ich das Ganze dann auch einfach irgendwie in so einer Schwebe positionieren, dann wird man der Radikalität dieses Lebens nicht gerecht, weil sich natürlich diese, diese Prozesse in, ähm, in inneren Strukturen abspielen. Und um da hineinzukommen, muss das Ganze von, von, von einer Nähe äh, und auch einer Zuneigung getragen sein. Und das führt dann dazu, dass das vielleicht irgendwie in den Augen äh, von kritischen, säkularen Betrachterinnen äh, dazu führt, äh, dass das irgendwie affirmativ wirkt. Aber es geht natürlich darum, etwas über das Lebenskonzept zu verstehen. Und der Film zeigt das ja. Da sind Schwestern, die äh, über Jahre, obwohl sie in einer Ordensgemeinschaft leben, die ja per se auf Gott ausgerichtet ist, auf den permanenten Dialog äh, mit Gott, auf ein, ein Leben als religiöses Experiment, äh, nicht an Gott glauben. Und wie, wie fühlt sich das an? Also dieses, diese, immer diese Frage zwischen, werde ich gehalten oder bin ich haltlos, das lässt sich eben nur aus einer Nähe heraus verfolgen. Wenn ich da 
Musterbeispiele aus der Massenkultur anwende, dann reproduziere ich natürlich nichts, nichts anderes als, als die Klischees. Und deshalb habe ich auf diese Fragen verzichtet und auch auf Einstellungen, äh, was das filmische Bild angeht, verzichtet, die so eine Distanz, so eine Beobachtbarkeit, äh, fast wie in so einer Art äh, qualitativen Forschung äh, hätten hergestellt sondern ich habe einfach auf eine Nahaufnahme gesetzt, weil dann eben doch das Gesicht, das, das Angesicht das ist, wo man zumindest die Möglichkeit hat, eine Nähe herzustellen, aber wiederum permanent gebrochen mit Schwarzbildern, mit, die auch sehr unvermittelt kommen, fast nach so einer, einer kontingenten Struktur, dass man dieses, die, 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 die Muster des Mediums oder der Herstellung dieses Mediums eben nicht so ohne weiteres nachvollziehen kann. Dass das Medium selber brüchig wird in dem, was es herstellt, sich in seiner äh, Inkonsistenz und auch in seiner Fragwürdigkeit immer wieder auch selbst entlarvt. Und da, dadurch aber gerade dann äh, eine Nähe zu dem, zu dem Gesagten und auch äh, zu äh, den Menschenbildern herstellen zu können. Diese Nähe, die natürlich über das Gesicht, über das Antlitz, in dieser Großaufnahme mit den, mit den Schwestern von dir ins Bild gesetzt wurde, das ist ja im Medium des Gesichts und Porträts ja ein durchgehendes Motiv auch deiner Arbeiten. Ob das jetzt die nach Sinn suchenden jungen Menschen sind, nicht nur junge, aber sondern solche, die tatsächlich eine große Sinnkrise durchlebt haben und in dieser Arbeit Sinn das versuchen in Sprache zu bringen, was sie dann doch veranlasst hat, am Leben zu bleiben und diese, diese Sinnkrise über, zu überwinden. Eine frühe Arbeit von dir bis hin zu einer mehrteiligen Arbeit, die Porträts 1.13 heißt, wo äh, das Wort Porträt angesetzt ist, schon im Titel, aber das, dieser, dieses, äh, diese Version 1.13, die wir aus Computer-Updates äh, kennen, äh, aber jetzt quasi entnommen ist aus dem ersten Korintherbrief 1.13, ja? äh, wo es äh, im 13. Kapitel äh, heißt, äh, jetzt schauen wir durch einen Spiegel, dann schauen wir durch ein von Angesicht äh, zu Angesicht. Thomas Marco hat diese Arbeiten, wie auch den Film der Antworten, diesen Begriff eschatologische Porträts äh, genannt. Und diesen Film Porträts 1.13 hast du gemeinsam mit Joachim Hake äh, gedreht und gemacht, äh, der lange äh, Direktor oder seit vielen Jahren Direktor an der Katholischen Akademie in Berlin äh, gewesen ist und ist und wo dieser theologische Aspekt wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt hat. Aber die Geschichten, die du herausziehst aus so unterschiedlichen Berufsfeldern, wie Schriftstellerin, Philosoph oder Wanderer oder Theologe oder, Philos ja, in dieser, oder Zeitungsjournalist, wo diese unterschiedlichen Menschen je auf ihre Weise mit Grenzerfahrungen umgehen und diese Grenzerfahrungen so erzählen, dass einem manchmal halt richtig auch mulmig und gleichzeitig humorvoll auch dem zu folgen ist, wie etwa bei, bei Bücher in, oder bei Hürlimann in, in, in seinem Porträt. Vielleicht ein paar Sätze zu dieser Form des Umgehens mit ersten und letzten Fragen. Ja, das ist, das, das ist natürlich ein, den, ähm, ein sehr komplexes Umfeld, in, in dem man sich da gerade mit diesem Medium äh, bewegt. Auf der anderen Seite bildet das Medium das aber auch ab. Wir haben es ja immer sozusagen mit einer konstruierten Wirklichkeit zu tun. Also äh, der, dieser klassische Irrtum, dass äh, wir glauben, das Medium Film bildet die Wirklichkeit äh, ab, ähm, hat natürlich auch mit diesen, mit diesen Fragen zu tun. Ja, also die Art und Weise, was, wie das Medium selber eine Wirklichkeit konstruiert, das hat man dann eben auch in den Auseinandersetzungen, wenn jemand in diese, in diese Bereiche hineingeht, die uns eigentlich von, von den Erkenntnismöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen. 
Und trotzdem entsteht aber dann eine andere Art von Wirklichkeit in diesem Nachdenken über Tod oder ewiges Leben oder wie, was kann ich sehen, wie weit äh, kann ich äh, an Erkenntnisse äh, herankommen in diesen Konstruktionen, auch wenn wir natürlich alle wissen, dass das Spekulationen äh, sind, ähm, stellt eine, eine Wirklichkeit her oder auch äh, im Zusammenspiel mit dem, mit, dem, mit dem Medium dann einen Wirklichkeitsclash, dass man aber wieder die äh, Bruchstücke äh, von Erkenntnissen haben kann. Und mir ist das aber sehr bewusst, irgendwie, wie schwierig das ist, ja, also einen Menschen nach seiner Vorstellung von dem ewigen Leben zu fragen. Ähm, das, und trotzdem ist es etwas, was aber zu, äh, zum Menschsein gehört, was eine Frage ist, die, ähm, äh, die, die man auch irgendwie nicht wegkriegt, ja, sondern die einfach an uns haften bleibt, auch wenn irgendwie... Ähm, das für die Gegenwartsdiskurse keine Rolle mehr zu spielen scheint. Und trotzdem ist es eben etwas, was da ist und was, wenn es, wenn es sozusagen um existenzielle Blicke geht, einfach zwangsläufig dazugehört. Was mir auch in der, im Durchlesen dieses wunderbaren Opus aufgefallen ist, beziehungsweise auch in der Kenntnis deines filmischen Werkes ist, dass es mehrfach so etwas gibt wie ein künstlerisches Porträt. Ähm, öfters kommt die Schriftstellerin Felicitas Hoppe vor, die äh, auch hier war während der Ausstellungszeit, wo du einen Dreikanal-Film äh, mit ihr, äh, gemeinsam mit Held, Philipp Held, äh, gedreht hast. Aber nicht nur Felicitas Hoppe, auch Theresia Meurer äh, zum Beispiel. Was fasziniert dich an diesem Zugang Künstlerinnen? zu porträtieren? Ja, weil das, weil das sind natürlich Fragen, ähm, die sich auch für mich selbst immer mitstellen und ähm, im Fall von, von Theresia Mora und Felicitas Hoppe ist das eben auch so eine Art von, von innerer Kongruenz, ähm, die dann aber nochmal äh, im, im Porträt, also in, den, in der Fokussierung irgendwie auf äh, auf die, die Abbilder ähm, nochmal verwandelt wird. Also ich kann ganz viel von meinen eigenen Fragen dann ähm, in den Auseinandersetzungen von Felicitas Hoppe oder Theresa Mora entdecken. Dabei geht es vor allen Dingen um, natürlich auch um Fragen, was kann Kunst, wir haben ja diese Frage auch im, im Rahmen der Retrospektive gestellt, was ist ihr überhaupt noch zuzutrauen? Ja? Und was, wie, wie, geht man, wie geht man um, mit einer Gegenwart, die auch versucht, irgendwie Kunst immer weiter zu verzwecken oder auch massenmedialen Diskursen und Mustern zu unterwerfen, wo das eben Positionen gerade von Felicitas Hoppe sind, die, die immer wieder die, 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 die Kunst als den eigentlichen Freiraum, als den eigentlichen Sprachraum, wo überhaupt noch gesprochen werden kann, wo überhaupt noch die Möglichkeit ist, eben nicht in diese... Rollen, die man zugeschrieben bekommt von einer sich immer weiter verdichtenden Massenkultur, die, eine, die, eigene, die eigene Codes verwendet, die dann wiederum irgendwie dazu führen, dass, dass Masse immer weiter verdichtet wird und das sind eben die, die, die Frei- und Sprechräume. Das ist, das ist sozusagen wieder dieser andere Aspekt von Zuflucht und Freiheit oder Befreiung, die ich dann in den Begegnungen suche, nämlich die Fre dieser unglaubliche Freiraum, der in der Kunst zu finden ist. Und der wird da in diesen Porträts halt voll und ganz äh, sichtbar und ausgeschöpft. Aber du hast diesen <lacht> Freiraum, wenn ich dich richtig verstehe, noch einmal weitergetrieben oder die Frage nach dem Freiraum in deinem... Ähm bislang oder tatsächlich vielleicht letzten Werk in dieser Form deines künstlerischen Arbeitens, weil du tatsächlich behauptest, das ist jetzt mal abgeschlossen, weil auch darüber hinaus, bezogen jetzt auf das Werk, worauf wir jetzt zu sprechen kommen, nichts mehr gesagt werden kann. Das ist äh, fast schon Anselm von Canterbury, ja? äh, Worüber, nichts, worüber hinaus nichts mehr gesagt werden kann. Da sind wir wirklich in Welten oder in Dimensionen, die man im Mittelalter dem Gottesbegriff zugeschrieben hat. Aber wir reden von Freiraum, die Bearbeitung des Freiraums in einer 
Zeit, die immer enger geworden ist, nämlich die späten 30er und beginnenden 40er Jahre damals in Amsterdam, aber man kann genauso sagen Berlin, Deutschland, Österreich, Italien, Spanien. Und ich sage nur jetzt tatsächlich das so dazu, weil diese Welle an Veränderung, politische Veränderung, was ich mir nie vorstellen hätte können in meiner jüngeren Vergangenheit, dass so etwas wie eine, wie eine, eine Welle an, an, an das Gefühl, es läuft falsch, daherrollt, wie jetzt. Aber bezogen auf die Zeit, die ich ursprünglich angesprochen habe, nämlich 1940, 1941 in Amsterdam, eine junge Frau, Eti Hillesum, die in der bedrängten Situation, in der Jüdinnen und Juden durch die Nazis waren, einen Freiraum sich erarbeitet oder gelebt hat im Schreiben. Im Schreiben des Tagebuchs, was vielleicht viele gemacht haben. Aber dieses Tagebuch ist eben noch überliefert, aber es ist ein Schreiben und ein Ringen mit, mit Gott. Also es sind, es sind äh, äh, Fragen an ihn, der nicht die klassische Theodizee abbildet, sondern die versucht, Sätze zu sagen wie, wir müssen, wir müssen ihm helfen, äh, nicht er uns äh, oder so. Ja? Äh, wir haben im Semester, im Frühsemester, im, 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 Sommersemester ähm, mit der Theologischen Fakultät auch hier eine Lehrveranstaltung abgehalten mit den Theolo jungen Theologinnen und Theologen. Und ich habe sie da auch äh, dann dementsprechend mit diesem Film ähm, in Beziehung gesetzt und die haben auch Texte verfassen müssen darüber. Und das war natürlich auch ein, ein sehr lehrreicher äh, Prozess. Aber jetzt, das sind jetzt nur Rezeptionsvorgänge während der Ausstellung, die ich natürlich auch sehr beglückend finde. Noch einmal die Frage, wie bist du an diese letzten Freiräume äh, herangegangen? Was hat dich an diesem Werk äh, so fasziniert, äh, dass jetzt ja auch in dieser ganzen Tagebuchform, genau an dem Abend, nämlich als wir diese äh, Veranstaltung äh, Kunst, Zuflucht und Befreiung im Minoritensaal am 8. März hatten, veröffentlicht wurde. Aber du bist ja so etwas wie ein Pionier, würde ich sagen, dieses Werk auch künstlerisch zu bearbeiten. Ja, das war natürlich der ähm, mit Abstand äh, schwierigste Arbeitsprozess überhaupt. Also ich habe zusammen mit, ähm, mit meiner Frau Peggy die Tagebücher ähm, gelesen und die haben uns unglaublich fasziniert, weil es einfach so... Ähm, eine, eine Dimension eröffnet von, auch wiederum natürlich irgendwie von letzter Zuflucht, äh, aber in einer, ähm, ähm, in einer gesamtgesellschaftlichen Struktur, äh, die wir uns alle nicht, nicht vorstellen können, in einer Totalität des Grauens, ähm, einen Freiraum aufrecht zu erhalten ähm, durch ja, letztendlich künstlerische Verfahren durch ein Schreiben. Man merkt auch, dass diese Tagebücher, ähm, dass, das, dass das Poesie ist, dass es da nicht nur geht, darum Erfahrungen abzuarbeiten, sondern das ist ein künstlerischer Freiraum und natürlich im, im Dialog zu bleiben. Also in dem Fall mit, mit Gott. Und äh, auf der anderen Seite war uns klar, dass es eigentlich unmöglich ist, das irgendwie zu verfilmen oder überhaupt zu bearbeiten. Grund natürlich der, der, der Frage, was, was soll man denn da für eine Bildebene einziehen? Jede, jede Bildebene, die man da hätte eingezogen, hätte zwangsläufig ähm, eine assoziative Ebenen äh, hergestellt und damit auch ähm, zu einer Relativierung beigetragen, ähm, was natürlich undenkbar war. Und dann erstmal überhaupt irgendwie zu einem, äh, zu einem Verfahren, zu kommen, dass man, ähm, dass man über, diese, über diese Texte sprechen kann, dass man sie ins Bild setzen kann. Das war eigentlich ein ganz unglaublich schwieriger Weg. 
Wir haben uns dann für so eine Art performatives Verfahren entschieden, dass, dass die Texte im Bild hergestellt werden. Sie werden gelesen, aber auch auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie dargestellt von Martina Gedeck. Und auf der anderen Seite das Medium an seine Grenzen zu bringen. Also zu zeigen, wenn wir darüber sprechen, was unglaublich schwierig ist, also es, ist, es findet ja auch ein Aneignungsprozess mit allen Komplikationen, die wir jetzt auch in den Gegenwartsdiskursen äh, über Appropriation äh, und so weiter auch führen. Also wie kann ich, wie, wie kann ich mich, wie darf ich mich so einem Material äh, so äh, nähern? Ähm, das war mit Sicherheit irgendwie das Schwierigste und es war für uns nur lösbar, indem wir sagen, wir bringen auch das Medium an seine Grenzen. Was im konkreten Fall heißt, dass äh, wir das Bild so bearbeitet haben, diese performative Situation, dass es da auch wieder Phasen gibt, wo man nicht genau weiß, äh, kommt das Bild wieder zurück, gibt es, äh, findet, die, findet die Übertragung auch des, des Textes weiter statt. Also das Medium so brüchig zu machen, ähm, dass auch da wiederum die Grenzen irgendwie des des Zeigbaren aufgezeigt werden. Und das war natürlich der, einer der, der schwierigsten Prozesse, auch ähm, sich dazu zu positionieren. Ja, in, eine, in dieser Zeit, die du gerade irgendwie ähm, beschrieben hast. Auf der einen Seite darauf hinzuweisen ähm, und äh, trotzdem aber nicht irgendwie ein, ähm, äh, so ein, ein Prozess einzuleiten, wo man so das Gefühl hat, man, äh, Etty Hillesum ist jetzt äh, unsere Freundin geworden oder so, was ja auch tats tatsächlich irgendwie in so massenmedialen äh, Strukturen passiert, sondern äh, da sich dem ganz nahe zu kommen und trotzdem spürbar werden zu lassen, dass sie auch für uns die ganz andere bleibt, deren Leben wir nur, nur bedingt verstehen können. Das war sozusagen ähm, besonders herausfordernd. Und äh, du kennst ja die Texte und jeder, der die Texte von Ette Hillesum kennt, weiß, wie weit sie damit geht. Ja? Also äh, an was, was für Grenzen sie kommt. Und das im Zusammenspiel irgendwie mit, mit allen medialen Prozessen und allen Überlegungsprozessen hat sich dann tatsächlich einfach wie ein Endpunkt angefühlt und fühlt sich nach wie vor so an. Ja, das wollen wir jetzt dann auch so ähm, hinnehmen oder auch, ähm, ja, auch so stehen lassen. Ein Endpunkt, der äh, etwas mit Loslassen auch zu tun hat. Ich finde, das Wort Loslassen kommt äh, in den Gesprächen, die wir in letzter Zeit geführt haben, auch sehr oft äh, vor. Loslassen... Äh, unter der Voraussetzung der Filme, die du und mit deiner Frau gemacht haben, auch mit Installationsbauten von Lor mit Lorenz, ähm, wo du so viel von dem auch vorausgesagt hast, was gekommen ist oder was kommt. Äh, und ähm, loslassen auch von Narrationen, von, von Existenzen, die gerade in diesem Prozess los, loslassen zu müssen oder loslassen gemusst zu haben, <lacht> ähm, Reflexionen auslösen können, oft Jahrzehnte äh, später. Und letztendlich ist das ja auch, was wir der Kunst zutrauen oder was wir einem Museum zutrauen. Dass wenn wir sagen, ein Museum hat Sinn, dass man Kunstwerke dort aufbewahrt, weil sie nicht nur etwas Vergangenes ähm, retten wollen, sondern weil sie eine Gegenwart abbilden, die äh, in dieser gestalteten Struktur, wie das Künstlerinnen und Künstler machen und wie das du und ihr äh, jetzt in den Filmen gemacht habt, äh, für später so etwas wie Hilfe auch sein können, Trost sein können, eine Lebensdeutung sein können und auch eine Möglichkeit, die eigene Existenz und das eigene Weltverständnis und das soziale Weltverständnis auch zu transzendieren. Das erwarte ich mir eigentlich auch von der Tatsache, dass diese Filme jetzt in unserem Archiv sind. 
auf einer Festplatte gespeichert, die wir ähm, alle zehn Jahre wahrscheinlich neu speichern müssen, weil diese Endlichkeit auch der Daten äh, stattfindet. Aber die Fragen, die du äh, gestellt hast über die Existenz, über die Sinnhaftigkeit des Lebens, über die Möglichkeit in dieser Form des Lebens mit Dimensionen von äh, Glaube auch zurechtzukommen, des Zweifelns zurechtzukommen, der Hingabe zu bedenken, bis eben auch äh, in die Sphären hinein diese Hingabe als vollkommen nutzlos erlebt zu haben, äh, wo solche theologischen Abge- oder fast nicht mehr in den Mund zu nehmende Begriffe wie Gnade äh, auch äh, ins Spiel kommen, ähm, das finde ich ganz, ganz außerordentlich und das finde ich ganz, ganz äh, so bewegend, äh, dass ich ähm, ja, mein, meine innere Freude wirklich zum Ausdruck bringen möchte, dass es dieses Werk von dir hier gibt. Und deshalb möchte ich mich da jetzt an der Stelle auch noch wirklich meinen tiefsten Dank aussprechen, auch für die Zeit nachher, wo wir alle nicht mehr sind, wo du nicht mehr bist und wo ich nicht mehr bin. Und wo man, wo man äh, vielleicht die Fragen stellen wird, was hat dieser Thomas Henke in den ersten zwei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts filmisch bearbeitet? Und das finde ich dann wirklich eine Form von Kunst, die tradierbar sein muss und die den Begriff von Tradition, an dem die Kirche äh, unter anderem auch sehr hängt, weil sie eine Geschichte äh, erzählt, die über Jahrtausende äh, geht. Und in dieser Etappe hast du da in dieser Form eine Geschichte, Kunstgeschichte und auch Religionsgeschichte mitgeschrieben. Das finde ich. Und das äh, möchte ich nur, nicht nur dick genug unterstreichen, sondern äh, eben noch einmal meinen Dank zum Ausdruck bringen. Kompakt dargestellt in diesem Buch, worüber wir alle sehr glücklich sind, in der Hoffnung, dass es viele Leserinnen und Leser finden wird. Im Kanz Verlag, hat hier Kanz Verlag Berlin erschienen, bei uns auch zu bestellen, auch in jedem Buchhandel zu bestellen. Das wird sehr professionell vertrieben, wie ich erfreulicherweise gehört habe. Danke überhaupt. Danke, ganz nüchtern noch einmal nach Graz zu kommen, auch Ihnen nach Graz gekommen äh, zu sein und ja, auf ein gutes Wiedersehen. Ja, vielleicht noch, äh, wenn, wenn, das, wenn, wenn es dir recht ist, sagen die, äh, das hat noch mal sehr, sehr viel äh, in mir jetzt gerade ausgelöst, äh, was du gesagt hast äh, und auch wirklich äh, mich mich gerührt und ich bin dir da sehr, sehr, sehr dankbar. Auch natürlich jetzt für diese Möglichkeit, dass all das, was du beschrieben hast, die Möglichkeit, dass eben dieses Werk irgendwie weiterleben kann und vielleicht gerade erst irgendwie, wenn irgendwie Fragen mit einer anderen Dringlichkeit gestellt werden, vielleicht erst recht nochmal zum, zum Leben kommt. Was mir dabei nochmal als Gedanke ganz, ganz wichtig ist, dass eben die Antworten, die all diese Filme äh, geben, ähm, offen bleiben. Also so ein dialektisches Prinzip wird an keiner Stelle aufgegeben. Und das ist mir so wichtig, dass wir, trotzdem in, dass wir uns in Krisenzeiten befinden und immer mehr Ängste entwickeln, dass wir eben nicht in die, äh, diese Fähigkeit das Ganze aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und am Ende uns dieser Offenheit und auch dieser Ratlosigkeit und Rätselhaftigkeit, dem Geheimnis dieses Lebens, immer überantworten können, ohne zu, zu einfachen Lösungen zu kommen, indem man entweder an fundamentalistischen Überzeugungen festhält oder ganz einfache Antworten gibt, sondern dass eben trotz Krise, es möglich bleiben muss, offene Fragen zu lassen. Und das wünsche ich mir natürlich auch, dass das genau so in die Zukunft wirken kann. Ja, wir haben darüber gesprochen, es ist, es ist tatsächlich eine Art 
äh, Endpunkt. Ich habe das Gefühl, dieses Haus der letzten Zuflucht, was, äh, was einfach das Thema ist, ähm, dem äh, Peggy und ich unser Leben gewidmet haben, ist, äh, ist fertig gebaut und ähm, es lässt sich dem auch so ohne weiteres irgendwie jetzt nichts mehr hinzufügen. Und ich habe das äh, spaßeshalber zu Lorenz schon gesagt, irgendwie, wir werden in diesen Zeiten, nämlich der Krise, sicher nicht mehr anfangen, an dieses Haus noch einen Wintergarten anzubauen. Du hast jetzt, äh, hältst auch sozusagen die Schlüssel zu den Wohnungen äh, in der Hand und äh, kannst sie äh, nach Belieben äh, weitergeben und wir... Ich freue mich darauf, irgendwie zusammen mit Peggy, mit, mit Lorenz, mit äh, Jena, mit allen, die an diesem Werk einen ganz großen Anteil haben. Ich freue mich darauf, äh, wer dort einziehen wird und wie das so sein wird. Danke. Ja.